بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد نرحب بكم مجددا في مدرسة تطوير الإلكترونية ونبدأ درسنا لهذا اليوم للصف السادس الابتدائي في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني عنوان الدرس مساحة سطح المنشور الرباعي بإعداد الأستاذ عبد العزيز الماجد ومقدمكم الأستاذ فواز حنتون لنبدأ على بركة الله نتعرف على فكرة الدرس ما هي فكرة الدرس هو أن أجد مساحة سطح منشور رباعي أجد مساحة سطح منشور رباعي إذا بإذن الله راح نستطيع الوصول إلى طريقة إيجاد مساحة سطح المنشور الرباعي في نهاية الدرس بإذن الله مثال أول أوجد مساحة سطح المنشور الرباعي المقابل لاحظوا أمامنا هذا يمثل منشور رباعي عندنا في طول وعرض وارتفاع كيف نستطيع إيجاد مساحة هذا هذا المنشور الرباعي إذا مساحة سطح المنشور الرباعي لو بدأنا كم يوجد وجه للمنشور الرباعي كم يوجد وجه طيب نريد نعدهم مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة في الخلف واحد في الأسفل يمثل القاعدة خمسة واحد في اليمين من الناحية الأخرى أصبحت ستة إذا له ستة أوجه وهي عبارة عن مساحات مستطيلة مساحات مستطيلة تمثل فيها طول وعرض إذا فنقول على أن أولا نجد مساحة كل وجهين متقابلين من أوجه على النحو التالي الآتي اللي هو عبارة عن ماذا؟ لاحظوا هذه الـ 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 الأوجه اللي عديناهم لاحظوا أمامنا هذا في الأسفل هنا في الأعلى يقصد في الأسفل هنا في الأعلى في الخلف هنا جانبي أمامي وجانبي من الناحية الأخرى الجانبي اليمين أو الجانب اليسار والخلفي إذا وجدنا أن هنا عدد الأوجه عددها ستة أوجه واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست فيمثل عندي الارتفاع أربعة وسبعة طول والعرض ماذا خمسة والعرض يمثل خمسة إذا لو نظرنا إلى أن عندي كم عندي وجه يمثل متقابلين اثنين إذا اثنين يمثل الطول في العرض إذا اثنين ضرب الطول بسبعة ضرب العرض بخمسة اثنين اللي عبارة عن سبعة في خمسة يعطيني خمسة وثلاثين ضرب اثنين يعطيني سبعين كذلك مساحة الوجهين الأمامي والخلفي عبارة عن ماذا اثنين في لام اللي هو عبارة عن الطول في الارتفاع بعين الطول بكم؟ الطول بسبعة والعرض بأربعة إذا سبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين ضرب اثنين يعطيني ستة وخمسين كذلك مساحة الوجهين الجانبيين مساحة الوجهين الجانبيين هذا جانبي وهذا جانبي آخر إذا عبارة عن ماذا؟ كذلك عبارة عن العرض في الارتفاع عرض ماذا الجانبي لاحظوا العرض في الارتفاع إذا عبارة عن خمسة في أربعة بعشرين ضرب اثنين يعطيني أربعين لو جمعت السبعين وستة وخمسين والأربعين حصلت على مساحة ماذا سطح المنشور الرباعي إذا عبارة عن سبعين زائد ستة وخمسين زائد أربعين يساوي مئة وستة وستين سنتيمتر مربع للتربيع للدلالة على مساحة إذا لإيجاد مساحة سطح المنشور الرباعي نوجد مساحة جميع الأوجه فنحصل على مساحة اللو المنشور الرباعي تدريب أوجد مساحة سطح المنشور 
المقابل لاحظوا عندنا منشور في ارتفاع وعرض وطول اذا نطبق في القانون عباره عن ماذا المساحه برمز الاله بالسين اذا اثنين ضرب الطول في العرض زائد اثنين ضرب الطول في الارتفاع زائد اثنين العرض في الارتفاع لماذا نضرب في اثنين لان كل عندنا آه يوجد له مقابلين يوجد له اثنان يوجد لا اثنان لذلك نضرب في اثنين اختصارا فنحصل على مساحة سطح المنشور الرباعي طيب لو بدأنا عندي اثنين ضرب الطول في العرض الطول عبارة عن ماذا اربعة والعرض ثلاثة كذلك عندي كذلك الطول في الارتفاع اثنين وكذلك ضربنا اثنين في العرض في الارتفاع اذا حاصل ضرب اربعة في ثلاثة ثم بعد ذلك نضربها في اثنين كذلك اربعة في اثنين نضربها حاصلها ضرب في اثنين كذلك ثلاثة في اثنين ثم نضربها في اثنين كذلك اذا من هنا نقول على ان اربعة في ثلاثة يعطيني 12 ضرب اثنين هو نفس لما اضرب اثنين في اربعة لان عملية الضرب عملية ابدالية فما تؤثر في اي كان الرقم نبدأ فيه اذا لو ضربنا اثنين في اربعة يعطيني ثمانية ثم بعد ذلك ضربنا اثنين في اربعة كذلك ثمانية وضربنا اثنين في ثلاثة اعطاني ستة الان نضرب الثلاثة في ثمانية كم يعطيني ثلاثة في ثمانية ثلاثة ضرب ثمانية ساوي أربعة وعشرين نعم احسنتم وكذلك اثنين في ثمانية اثنين ضرب ثمانية أو ثمانية ضرب اثنين ستة عشر يا سلام واثنين ضرب ستة يساوي كم يساوي اثنى عشر إذا أربعة وعشرين زائد 16 زائد 12 نجمعهم نحصل على مساحة سطح المنشور الرباعي إذا 24 زائد 16 يساوي 40 زائد 12 يساوي 52 ممتازين إذا مجموعهم يساوي 52 سنتيمتر أو معذرة متر مربع يساوي 52 متر مربع إذا فنقول على أن مساحة سطح المشهور المقابل يساوي 52 متر مربع مثال آخر وضعت بلورة كريستال داخل صندوق على شكل متوازي مستطيلات طوله 18 سنتيمتر وعرضه 7 سنتيمتر وارتفاعه 7 سنتيمتر آه المعذرة ارتفاعه 41 سنتيمتر والمطلوب أوجد مساحة سطح الصندوق اللي هو عبارة عن متوازي مستطيلات إذا نطبق في قانوننا مساحة سطح المنشور الرباعي عبارة عن اثنين ضرب الطول في العرض زائدا اثنين ضرب الطول في الارتفاع زائدا اثنين في العرض في الارتفاع إذا نعوض في القانون من خلال المعطيات الموجودة أمامنا في السؤال وهو الطول 18 سنتيمتر والعرض 7 سنتيمتر والارتفاع 41 سنتيمتر إذا نطبق في القانون استبدلنا الطول ب 18 العرض ب 7 كذلك الطول ب 18 والعرض او الارتفاع المعذره ب 41 وكذلك العرض ب 7 والارتفاع ب 41 اذا حاصل ضربهما زائدا بعد عمليه الجمع لان ترتيب العمليات نبدا بالجمع ثم بعد ذلك المعذره نبدا بالضرب في ترتيب العمليات الاولويه في الضرب بعد ذلك نبدا في بعد ذلك الخطوه التي لها الجمع اذا اول شيء نبدا بعمليه الضرب حاصل ضرب 2 ضرب 18 ضرب 7 و2 ضرب 18 ضرب 41 و2 ضرب 7 في 41 لو ضربنا في البدايه عباره عن 2 في 18 ب 36 ضرب 7 ثم 2 في 18 ب 36 ضرب 41 اللي هو الارتفاع كذلك 2 في 7 يعطيني 14 ضرب 41 اذا حاصل ضرب 36 في 7 كم يساوي 36 في 7 يساوي 256 طيب حاصل ضرب 36 في 41 36 ضرب 41 يساوي 1476 يا سلام و14 في 41 كم يساوي يا سلام 574 اذا الآن وجدنا الضرب يتبقى لدينا الخطوة الأخيرة وهي أن نجمع ما بين هذه الأعداد 252 زائد 1476 
زائدا 574 نحصل على كم؟ كم يساوي المجموع؟ 2302 يا سلام احسنتم اذا حاصل او جمعهما هو عباره عن 2302 ماذا؟ هذه تدل على ماذا؟ على مساحة سطح الصندوق اللي هو عبارة عن 2302 سنتيمتر مربع، فدائما نعبر عن الوحدة المعطاة في السؤال، ونعبر عن التربيع للدلالة على مساحة، أحسنتم. تدريب آخر، صنف كل قياس فيما يأتي إلى طول أو مساحة أو مساحة سطح أو حجم. إذن عندنا كمية الماء في بحيرة مقدار الورقة اللازم لتغطية الصندوق ارتفاع شجرة إذن عندي طول وحجم وماذا مساحة نريد أن نصل القائمة على اليمين مع القائمة على اليسار لو بدأنا كمية الماء في بحيرة ماذا نقيسها طول ولا حجم ولا مساحة حجم يا سلام طيب مقدار الورق اللازم تغطية الصندوق طول أم مساحة مقدار مقدار الورقة اللازم لتغطية الصندوق نعم مساحة يتبقى لدينا ارتفاع الشجرة وهو طول وهو يدل على الطول إذا كمية الماء في بحيرة حجم مقدار الورقة اللازم لتغطية الصندوق مساحة وارتفاع الشجرة مثال آخر أي العبارات الآتي يعطي مساحة سطح منشور رباعي طوله خمس وحدات؟ الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ليكون مطبق في القانون الصحيح هل هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ نعم أحسنتم الاختيار الثاني يدل على الاختيار الثاني لماذا؟ للدلالة على ماذا؟ طول اللي خمس وحدات، لاحظوا طول في عرض، هنا طول في ارتفاع، كذلك عرض في ارتفاع، إذا الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح، لماذا؟ لأنه عبر عن القانون الصحيح لمساحة سطح المشهور الرباعي. تدريب آخر، أي شبكة مما يأتي تمثل مساحة سطح مكعب؟ يعني أي من الأشكال إذا ضميتها على بعض استطيع ان اكون سطح منشور مكعب او رباعي اختيار الاول او الثاني او الثالث او الرابع للملاحظه ان المنشور لابد ان يكون مكون من سته اوجه جينا الاختيار الاول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هذا نستبعده طيب الثاني واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست طيب هذا ممكن الاختيار الثالث واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست هذا ممكن الاختيار الرابع واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست اذا بقي لدينا اثنين وثلاثه واربعه ايهما اذا كونت بشكل صحيح يعطيني شكل او سطح منشور رباعي او مكعب نعم هو الاختيار الثاني الاختيار ثاني بينما الاختيار الثالث والرابع خاطئ والاول استبعدناه في البدايه لانه يوجد خمسه والمنشور عباره عن سته اوجه اذا الاختيار الثاني هو الاختيار الصائب اذا لاحظوا ان عدد الاوجه خمسه بالنسبه لثلاثه القاعدتان على جهه واحده لاحظوا هذا القاعدة وهذا القاعده على جهه واحده كذلك اما الثاني عدد الاوجه سته والقاعدتان على جهتين مختلفه شوف لاحظ هذا في اتجاه وهذا في اتجاه كذلك هنا لا يوجد إلا قاعدة واحدة شايفين هذا قاعدة واحدة إذا الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح كما اتفقنا عليه نأتي إلى ملخصنا لهذا الدرس تكلمنا في هذا الدرس عن مساحة سطح المنشور الرباعي مساحة سطح المنشور الرباعي إذا في المنشور الرباعي لاحظوا أمامنا هذا المنشور الرباعي عندنا طول وعرض وارتفاع لكي نجد المساحات لاحظوا عندنا سطح جانبي جانبي خلفي أمامي وسفلي وعلوي إذا لو لاحظنا باللون الأصفر 
مساحة الوجهين السفلي والعلوي اللي يساوي الطول في العرض زائد الطول في العرض يعطيني اثنين ضرب الطول في العرض اختصارا نضربها اثنين حتى نحصل لأنها متطابقة كذلك الخلفي والأمامي مساحة الوجهين الأمامي والخلفي تساوي الطول في العرض زائدا الطول المعذرة الطول في الارتفاع زائدا الطول في الارتفاع عبارة يعطيني اثنين ضرب الطول في الارتفاع كذلك الأزرق باللون الأزرق الأزرق وهو يدل على أن مساحة الوجهين الجانبيين عبارة عن ماذا؟ العرض في الارتفاع زائدا العرض في الارتفاع نحصل عبارة عن اختصارا اثنين في العرض في الارتفاع إذا من خلال حصلنا على أن قانون مساحة المنشور الرباعي هو عبارة عن ماذا؟ لو مجموعها وهو عبارة عن ماذا؟ اثنين ضرب الطول في العرض زائد اثنين ضرب الطول في الارتفاع زائد اثنين ضرب العرض في الارتفاع إذا هذا هو ملخصنا لهذا اليوم وبهذا الملخص وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أشكركم على تواجدكم وإنصاتكم وتفاعلكم ونلتقي على خير إن شاء الله في الدروس المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته